ในเรื่องของ Fourier transform Fourier transform โจทย์ก็คือหาก Fourier transform transform ของฟังก์ชันรูปสี่เหลี่ยมนะครับเล็กชัยกูสัญญารูปสี่เหลี่ยมในไทม์โดเมนคือฟังก์ชันรูปสายสี่สายคาร์ดินัลในฟรีเควนซีโดเมนดังรูปนี้นะครับก็จะมีจอดมาให้รูปหน้าตาจะอย่างนี้แกนนอนนี่เป็น t นะครับแล้วข้างบนก็เป็น f t ซึ่งคือเป็นสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมนะครับเลขแคนก็ t ส่วนด้วย2 a นะครับอันนี้ลบ a a กราฟหน้าตาจะอย่างนี้นะครับเป็นกราฟสี่เหลี่ยมนะครับสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมนะครับแปลงไปเป็น Fourier transform นะครับ Fourier transform ก็คืออาจจะใช้สูตรของ Fourier transform ในการแปลงจะได้สัญญาณรูปนี้ s ซ n e C s i n cardinal omega f omega นะครับมีค่าเท่ากับ2 a s i n C a omega นะครับนี้0 p i ส่วน a 2 p i ส่วน a ฝั่งนี้ก็จะเป็นลบ p i ส่วน a ลบ2พายส่วน a กราฟนะครับ2 a จะวาดกราฟให้สวยนะพยายามองให้ให้เป็นทรายนะนะครับกราฟหน้าตาจะเป็นอย่างนี้จะเป็นสัญญาณทราย c นะครับนะครับรูปกราฟนะครับจะเป็นสัญญาณรูปสัญญาณทรายนะครับจะเป็นเส้นยันกราฟนะครับเมื่อแปลงเป็น Fourier transform
นะครับเป็นสัญญาณรูปทรายคาร์ดินอลนะทรายสี่นะครับอันนี้ก็เป็นไทม์โดเมนอันนี้ก็คือ Frequency Domain นะครับเมื่อเราทำการ Fourier Transform Signal ของสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมมานะครับนี่เป็น Rectangle อันนี้เป็น Size 4นะครับเมื่อทำการ Fourier Transform มาโจทย์ก็จะบอกว่าโดยที่ฟังก์ชันรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็คือ Input นั่นเองและรูปทรายสีคือในหมวดของ Frequency Domain มีสมการ ft เท่ากับ r e c t ส่วนด้วย 2a และ f o m e g a มีค่าเท่ากับ 2a s i c a o m e g a นะครับอันนี้คือโจทย์กำหนดมาให้นะครับมาดูวิธีการทำนะครับตัวอย่างที่หนึ่งจงหาค่าของจุดตัดแกนโอเมก้าและความสูงของ f โอเมก้าในกรณีที่ a มีค่าเท่ากับพายนะครับเดี๋ยวดูวิธีการทำนะครับโจทย์เขาบอกว่าจงหาค่าของจุดตัดแกนโอเมก้าคือแกนนี้และความสูงของ f โอเมก้าในกรณีที่ a เนี่ยมีค่าเท่ากับพายดังนั้นเราก็ตั้งว่าถ้า a มีค่าเท่ากับพายความสูงนะครับเราดูจากตัวกราฟว่าจะหาอะไรได้บ้างจุดที่ตัดความสูงของ f โอเมก้าเนี่ยครับคือจุดที่กัดก็คือ f เมื่อโอเมก้ามีค่าเท่ากับศูนย์เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 2a ตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็จะรู้ว่า f โอเมก้าเท่ากับศูนย์เนี่ยมีค่าเท่ากับ 2a ดังนั้นเมื่อ a เท่ากับพายนั้น f โอเมก้าเท่ากับศูนย์เท่ากับ 2a คือเท่ากับ2พายเพราะว่า a เท่ากับพายตอบได้ละนะครับง่ายปะนะวิธีการดูจุดตัดนะครับจุดตัดนะครับจุดตัดในแนวแกนโอเมก้ามันก็มีทั้งพายส่วน a 2พายส่วน a หรือฝั่งลบพายส่วน a ลบ2พายส่วน a จุดตัดนี่เป็นจุดตัดแรกในนี้ก็เอาเป็นพายส่วน a นะครับดังนั้นเราก็บอกว่าถ้า a มีค่าเท่ากับพายจงหาค่าจุดตัดแกนโอเมก้าก็คือพายส่วน a ซึ่งก็คือเรารู้อยู่แล้วว่า a คือพายนั้นก็พายส่วนพายนั้นจุดตัดก็จะมีค่าเท่ากับ1น,นะครับนี่ก็เป็นคำตอบแล้วนะครับข้อที่2นะครับพิจารณาดูจากกราฟนะครับจงหาค่าของจุดตัดแกนโอเมก้าและความสูงของ f โอเมก้าในกรณีที่มาละ a มีค่าเท่ากับ2พายนะครับถ้าเราดูจากโจทย์นะครับก็จะใกล้เคียงกับโจทย์ข้อหนึ่งเลยคือกำหนดให้ถ้าอยากรู้ว่า a เนี่ยมีค่าเท่ากับ2พายนะครับความสูงนะเราดูจากกราฟให้เรามั่งนะครับความสูงของกราฟคือจะบอกว่าถ้า f โอเมก้ามีค่าเท่ากับ0นะครับจะมีค่าเท่ากับ 2a นะครับจากความสัมพันธ์นี้ก็ตั้งเลยครับว่า f โอเมก้าเท่ากับ0เนี่ยมีค่าเท่ากับ 2a ดังนั้นถ้า a มีค่าเท่ากับ2พายก็คือ2คูณกับ2พายนั่นเองคำตอบก็ได้ออกมาว่า4พายนะครับจุดตัดนะครับเช่นเดียวกันจุดตัดก็คือพายส่วน a a มีค่าเท่ากับ2พายก็เป็นพายส่วนด้วย2พายนะครับพายตัดพายนะครับเราได้ออกมาตอบว่า1ส่วนด้วย2นะครับก็เป็นคำตอบ
นะนี่ตัวอย่างข้อที่สองง่ายไหมครับง่ายนะนะครับตัวอย่างถัดมานะครับก็จะคือตัวอย่างข้อที่สามนะครับนะครับโจทย์คือจงหาค่าของ a ที่ทำให้จุดตัดจุดแรกนะครับบนแกนโอเมก้ามีค่าเท่ากับ5นะครับจงหาค่าของ a ที่ทำให้จุดตัดจุดแรกบนแกนโอเมก้ามีค่าเท่ากับ5ก็คือจุดตัดจุดแรกนี้ก็คือบนแกนโอเมก้าคือพายส่วน a นะครับดังนั้นวิธีการทำนะครับก็ได้ว่าพายส่วน a เนี่ยมีค่าเท่ากับ5จงหาค่าของ a ที่ทำให้จุดตัดจุดแรกบนแกนโอเมก้ามีค่าเท่ากับ5นั้นก็ตอบไปเลยครับ a ก็ย้ายค่าสมการ a ก็จะมีค่าเท่ากับพายส่วน5ครับก็เป็นคำตอบแหละนะครับก็เป็นคำตอบข้อที่3ข้อที่4นะครับโจทย์ก็คือจงอธิบายนะครับจงอธิบายว่าหาก A เนี่ยเข้าใกล้อินฟินิตี้รูปร่างของ f โอเมกาจะมีลักษณะนะครับจะมีจะมีลักษณะอย่างไรจะมีนะครับลักษณะจะมีนะครับลักษณะอย่างไรจะมีนะครับลักษณะอย่างไรนะครับวิธีการทำสำหรับบอกว่า f โอเมก้านะครับเมื่อ a เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับจากรูปนี้ f โอเมก้าเมื่อ a เนี่ยเข้าใกล้อินฟินิตี้กราฟรูปร่างเนี่ยจะมีลักษณะ f โอเมก้าจะมีลักษณะอย่างไรนะครับจะมีลักษณะเท่ากับ d ีแลกเดลต้าฟังชันโอเมก้านั่นเองนะครับดีแลกโอเมก้าดีแลกเดลต้าโอเมก้าดีแลกเดลต้าฟังชันนะครับดีแลกเดลต้าฟังชันนะครับซึ่งตัวของดีแลกเดลต้าฟังชันนะครับจะเป็นไปใช้ในวิชาของวิทยากรรมไฟฟ้าสื่อสารนะครับนะครับดีแลกเดลต้าฟังชันนิยามก็คือถ้าศูนย์เนี่ยของโอเมก้ามีค่าเท่ากับศูนย์ไม่เท่ากับศูนย์ถ้าเป็นอินฟินิตี้ก็คือโอเมก้าจะเท่ากับศูนย์นะครับถ้าอินดิเกตในช่วงของลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะครับของเดลต้าโอเมก้าดีโอเมก้าก็จะมีค่าเท่ากันหนึ่งนะครับกราฟหน้าตาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ของดีแลกเดลต้านะครับกราฟจะเป็นอย่างนี้ก็คือถ้าโอเมก้าเนี่ยไม่มีค่าเท่ากับศูนย์ไม่เท่ากับศูนย์จะเป็นศูนย์หมดแต่ถ้าโอเมก้ามีค่าเท่ากับศูนย์นี่จะเป็นอินฟินิตี้นะครับตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี
นะครับของมีค่าเท่ากับ Dirac Delta Function o m e g a ะตัวอย่างที่5นะครับจงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของฟังก์ชันในไทม์โดเมนและความกว้างความสูงของฟังก์ชันในฟรีเควนซีโดเมนนะครับก็เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของฟังก์ชันในทามโดเมนและความกว้างความสูงของฟังก์ชันในฟรีเควนซีโดเมนถ้าเขียนเป็นตารางอย่างนี้ครับทามโดเมนคอลัมน์ที่1ฟรีเควนซีโดเมนนะครับเป็นคอลัมน์ที่2นะครับมีความกว้างของฟรีเควนซีจะมีทั้งความกว้างและความสูงนะกรณีถ้าไทม์โดเมนมีความกว้างมากขึ้นฟรีเควนซีโดเมนนะครับความกว้างจะแคบลงความสูงจะสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าไทม์โดเมนความกว้างเนี่ยแคบลงฟรีเควนซีโดเมนนะครับความกว้างจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยจะเตี้ยลงนะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์นะครับของความกว้างของไทม์โดเมนนะครับแล้วก็ความกว้างความสูงของฟรีเควนซีโดเมนก็สามารถตอบได้ละข้อนี้ทำเป็นตารางความสัมพันธ์ได้นะครับนะครับก็ตอบได้ละนะครับความสัมพันธ์ของความกว้างของฟังก์ชันในทามโดเมนละความกว้างความสูงของฟังก์ชันในฟรีเควนซีโดเมนนะครับ